कर्नाटक में असम्बली का सेशन चल रहा है और असम्बली में बिल को पेश किया गया बिल को पेश करने से पहले भी कर्नाटक में बड़ी पैमाने पर इसकी मुखालिफत हुई थी हर धर्म के खासकर ये माइनॉरिटीज जितने लोग भी हैं उन्होंने इसका विरोध किया है उसके बावजूद असम्बली में ये बिल कल पेश किया गया आज वो डिस्कशन हो रहा है उसी मौके पर नियर 65 फाइव ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक भी शामिल है उस बिल की हम मुखालिफत कर रहे हैं उसी के लिए आज एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है अब आप बताइए कि दस्तूर हिंद के खिलाफ है हर आदमी कह रहा है हम ही नहीं जो कानून के एक्सपर्ट हैं जो संविधान के एक्सपर्ट हैं वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी हक का इंसान का किसी भी मजहब को कबूल करना न करना और अपने मजहब की तबलीफ करना और अमन पुरान तरीके से अपने मजहब की बात को दूसरों को समझाना ये बुनियादी हक इंसान का सर हुकूमत का ये कहना है कि ये बिल को लाने का मकसद है कि जो फोर्सिबल कन्वर्शन हो रहा है ये तो हम सब उसको रोकने का तो आपको क्या प्रॉब्लम ये पहले से भी कानून मौजूद है कर्नाटक के अंदर भी मौजूद है कि फोर्सेबल अगर कोई मजहब कबूल करता है तो उसका विरोध तो सब भी कर रहे हैं किसने नहीं कहा है बताइए आप अभी चंद दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही लोगों को लाया गया वहाँ कहा गया है पहले से कानून है ना इसके लिए कि फोर्सेबल अगर कोई आदमी किसी धर्म की प्रचार करता है धर्म परिवर्तन की बात करता है तो वो तो, तो खिलाफ है कानून मौजूद है पुलिस मौजूद है लोग मौजूद है वो करें इस तरह से वो रहते हुए एक अलग से कानून ला करके इस तरह से दबा देना किसी भी सेक्शन को या किसी भी पार्ट को किसी भी मजहब को ये तो गलत बात होगी इसलिए हम उसकी विरोध कर रहे हैं सर हमने हमेशा देखा कि इस तरह के जब बिल कोई भी आते हैं तो सड़कों पर तो लाखों करोड़ों के लोग धरना देते हैं लेकिन जो अपेक्स कोर्ट में पहुँच कर वहाँ पर केस फैल कर पेश को लड़के जीता वो कोई नहीं करता वो भी करेंगे अब तो इब्तदा है ना इसकी अभी हमने आगाज किया है जैसे ये बिल की बात करें कोर्ट तो नहीं जाएंगे हर बात है कि असम्बली असम्बली में आ रहा है तो हम उसको विरोध करेंगे जरूर जाएंगे जमात इनका क्या स्टैंड रहेगा नहीं जमात इस्लामी तो जैसे मैंने कहा कि हम तो उसको विरोध कर रहे हैं अब अगर ये बिल हमारा ख्याल ऐसा है कि बिल पास नहीं होगी तो वापस लिया जाएगा लेकिन अगर पास हो जाती है तो उसके बाद हम लोग और करें बैठ करके फिर जमात इस्लामी की जानी से आप बात कर रहे हैं और आप मुस्लिम मुतहदा के भी जिम्मेदार हैं तो क्या आने वाले दिनों में मुस्लिम मुस्लिम मुतहदा महाज भी इसके साथ जुड़ेगा मैम मैं आपसे कह रहा था कि कर्नाटका मुस्लिम मुतहदा महाज में बड़ी में शामिल है इसमें पूरे जाहिर बात है कि जो भी ऐसे कानून को विरोधी काम कोई भी करे कर्नाटक का मुस्लिम मुतहदा महा उसकी मुखालिफत करेगा हम भी उसका पार्ट है इसके तो आइंदा आकर देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे असम्बली में उसके बाद बैठ करके हम एक मंसूबा बनाएंगे मैंने अभी एक तस्करा यहाँ पर किया है देखिए ये हमारा जो राज्य है ना ये धर्म है धर्म के धर्म इसकी बुनियाद असल में यहाँ पे लिंगायत धर्म के लोग भी हैं अनेक और धर्म के लोग भी हैं हमारा ख्याल ये है कि ये जो बिल पास हो रहा है ये ये क्रिश्चनों के खिलाफ ही नहीं है बल्कि जितने और धर्म के लोग हैं ना वो सब धर्म के खिलाफ है इसलिए हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं ये बिल क्रिश्चियन लोगों को उतना ही नुकसान करने वाला है नहीं है सभी लोग महिलाओं को नम ईदो दलित को हमारा योजन को हमारा इतर लोगों को भी वो तकलीफ देने वाले हैं वो बारे में सब बोल रहा है उधर और आज का ये प्रतिबटन हमारा नहीं मैं इधर एक गेस्ट के आया हूँ तो बाकी लोग कर रहे हैं और बाकी लोग के पास हम भी हाई बोल के मैं इधर आए क्यों सर ऑब्जेक्शन क्यों है हमारा ऑब्जेक्शन है क्या वो क्रिश्चियन लोगों का मतान्तर बोले तो कन्वर्शन हो रहा है बोलते हैं हमारा नंबर इतना ज़्यादा हो गए बोलते हैं इतना ज़्यादा हो गए तो भाई तुम्हारा सेंसस में जरा करेक्शन करो कितने है हमको बोलो सेकंड कुछ फोर्स कुछ एलियोरमेंट है तो देखो भाई गांव में हमारा देश में बहुत कानून है और कानून के प्रकार हमको क्या करना है वो करो और एक तुम्हारा एक मसूदी लाके और एक एक देखो रोड पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं और एक मसूद करके ये रोड बंद हो गया क्योंकि हम बोलते हैं हम नहीं हम अब एक्सीडेंट कैसा कंट्रोल करने को सरकार का काम है जवाबदारी है तो आपने कहा कि क्रिमिनलाइज करना का एक काम हो रहा है क्रिमिनलाइज कन्वर्शन कर रहा है ये पहला है सेकंड क्रिमिनलाइज हमारा मैरिज भी है क्रिमिनलाइज हम क्या देते हैं 
गरीब लोगों को वो भी हमारा करेंगे किसको देना किसको नहीं देना बोल के तो सभी एक दूसरा तरफ देख रहा है वो अच्छा नहीं हमारा भारत देश है सब देश के अच्छा भारत देश हमारा है हमारा संविधान है क्या हमारा बाबा साहेब जो दिया है उसमें इतना बड़ा ही है हम देखना है सीखना है पढ़ना है और सबको बोलना है कि हमारा देश महान है सबको जीने को सबको जीने को और जीने को हम देने को भी वो हम करेंगे और हम क्रिश्चन लोग एजुकेशन में हमको मालूम है कितना लोग हमारे शा में पढ़ते हैं कितना हमारा एडमिशन के पास कितने लोग हमको जाते हैं हमको एडमिशन लेके आएंगे क्यों उनको डर नहीं है वो इधर कन्वर्शन जाके वो क्रिश्चन जाते हैं उनको हम नहीं करते हैं अभी तक मैं सरकार को बोलता हूँ तुम्हारा सरकारी शाले में ऐसा होता है एजुकेशन क्या होता है बड़ा ही गरीब लोगों को एडमिशन हमको दो मैं चैलेंज लेके हमारा दलित को हमारा गरीब लोगों को अच्छा शिक्षण देने को अच्छा हमारा औषध और मेडिसिन देने को ऐसा काम हम करते हैं हम सरकार के साथ हैं हमारा प्रधानमंत्री बोला था सबके सबके साथ सबके विश्वास सबके विकास से करेंगे हम भी करेंगे वो सब बोले तो मैं भी है ना उधर देर आर इनाफ लॉज इन द कंट्री there are 11 sections in the police code under which you can take action you need not have another law in order to control the christians conversions etc which is humiliating us because we know that there are not perhaps there are few conversions that are taking place we need not make so much fuss about it there are enough laws in the country there are enough regulations which can control them and secondly what we say is this particular law this particular law will criminalize conversions it will criminalize also the privacy of the people because you know the one who is getting converted has to give all the details their parents their children their this one and lot of forms 6 months period is going to take place it is going to criminalize your choice of marriage it's criminalizing also the women's choices the dalit of course will suffer also because we will be questioned for any help that is given to the dalit and the poor people so that is why we are against this law and as you have seen from this gathering they have told us hence forward it's not only the christians who will be affected it is affecting the others also so we will take it forward and we have just joined the not the protest as we have joined the rally today we are not many in number today the uh, whether do you think that this is the bjp government's political stand to polarize the major majority committee against the minority to appease them for the next elections i don't uh, i am not very good in politics i would say any person who is trying to rule the country as per the preference of religion the the one who tries to overtake the constitution does not obey the constitution it's not a good sign i don't want to say which party or which uh, this one i say men of all good will should know that this is a free country do you believe that this kind of act bringing is a direct attack on the article 25 of the constitution of india yes i would say yes because if they want to they say that uh, the article has to be strengthened and clarified etc for that you don't need another law they can always talk to us they can always ask us and you see from the provisions of the law it is so stringent it is so up to 10 years imprisonment 10 months imprisonment 5 lakhs and then how many forms you have to fill you have to fill the form before conversion and after conversion also the government has to inform everybody who is converted who is not converted and one who is getting married has to give all the details there is no privacy at all and i think um, i'm happy that the other groups and the other human rights people have taken it into their uh, action and they have told us you have tried your best we thought it is only affecting the christians but now we realize from the from the contents of the law that it is affecting christians but more affecting others all she put all this bill is passed in both houses of the session will you approach the apex court for this we have still to meet with my groups i mean what is happening in future it is going to decide today if the bill is passed surely we will take everyone into consideration and perhaps the human right groups also are ready to fight for this and along with them and along with our own christian leaders we will take future course of action perhaps i do not say even court may also may